எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஹரிஹரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் அதுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் அண்ட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் ஸோ இந்த லெக்சரில் வந்து நான் ப்ரீஃபாக மியூட்டேஷன் தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷனில் என்னென்னங்கிறது மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ஃப்யூச்சர் லெக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷனையும் எலாபரேட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முதல் ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மியூட்டேஷன்னா என்ன ஸோ மியூட்டேஷனை வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டெஃபினேஷனாக ஒன்று சொல்லணும்னா மியூட்டேஷன் ஆர் ஸ்டேபிள் ஹெரிட்டபிள் ஆல்ட்ரேஷன் இன் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்னு சொல்லலாம் அதாவது டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸுங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் தட் மீன்ஸ் அடினைன் கோனைன் சைட்டோசின் தைமின் அப்படி சீக்வன்ஸாக இருக்கும் ஒரு டிஎன்ஏல தட் மீன்ஸ் நம்மளோட செல் இருக்குது செல்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸில் நம்மளோட ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து இந்த டிஎன்ஏ ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஎன்ஏல வந்து இந்த நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம இன்னும் ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இன்ட்ரான் இன்னொன்று வந்து எக்ஸான் இதில் வந்து இன்ட்ரான் வந்து நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ் அதில் இருந்து எந்த ப்ரோட்டீனும் ஃபார்ம் ஆகிறதில்ல ரெண்டாவது எக்ஸான்ங்கிறது வந்து கோடிங் சீக்வன்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸானில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் நடக்கணும் இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து ஆல்டர் ஆகணும் ரைட் ஸோ இது ஆல்டர் ஆகிட்டு திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு வந்துடக்கூடாது தட் மீன்ஸ் இந்த ஆல்டர் ஆன இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இப்போ அடிநைன் கோனைன் தைமின் தைமின் அடிநைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிநைன் கோனைன் அடிநைன் தைமின் அடிநைன் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை தான் நம்ம மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து திரும்ப பழைய சீக்வன்ஸ் போகாமல் இது ஹெரிட்டபிள் ஃபார்ம் ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் செல் டிவைட் ஆகிறப்ப இந்த சேஞ்ச் ஆன சீக்வன்ஸும் இன்னொன்று இன்னொரு செல்லுக்கு போகணும் ஸோ அப்படி நடந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக மியூட்டேஷனுங்கிறது வந்து எந்த சீக்வன்ஸில் வேணாலும் நடக்கலாம் இன்ட்ரான்லையும் நடக்கலாம் எக்ஸான்ஸ்லையும் நடக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம கன்சர்னாக இருக்கிறது என்னதுன்னா எக்ஸான்ஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன் கோட் பண்ணுற சீக்வன்ஸ் ஸோ அதில் ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிளாக அந்த நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் ஆல்டர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் செல் டிவிஷன் நடக்கிறப்பவும் அந்த ஆல்டர் ஆன சீக்வன்ஸ் ஹெரிட்டபிள் ஃபார்மில் மூவ் ஆகணும் ஸோ இதை தான் நம்ம மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ப்ரோ கேரியர்ஸ்லேயும் நடக்கும் யூ கேரியர்ஸ்லேயும் நடக்கும் ஜென்ரலாக ப்ரோ கேரியர்ஸில் நடந்ததுன்னா நம்ம நமக்கு இமீடியட்டாக அதோட ஃபியூனோடைப்பிக் சேஞ்சஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியர்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து இந்த ஹைலி மியூட்டேட்டபுளாக இருக்கும் ஒரு பாக்டீரியா வந்து ஈஸியாக மியூட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதோட ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அதோட என்டையர் ஜீனோமே வந்து ஒரு எக்ஸானாக தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் கோடிங் சீக்வன்ஸாக இருக்கும் ஸோ சரௌண்டிங் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆக ஆக அதை பொறுத்து என்ன பண்ணும் தன்னோட கேரக்டர்ஸ்டை ஈஸியாக மியூட்டேட் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஸோ ப்ரோ கேரியர்ஸ் வந்து மியூட்டேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஸோ அந்த மியூட்டேஷன் ஜெனிட்டிக் லெவலில் நடந்ததை அதோட ஃபீனோடைப்பிக் ஃபிசிக்கல் லெவலில் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்காக வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மியூட்டேஷன் வந்து ஸ்பான்டனியஸாகவும் நடக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இதை இன்ட்யூஸும் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மியூட்டாஜன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு ரேடியேஷனோ கெமிக்கலோ தந்து நம்ம இந்த மியூட்டேஷனையும் உருவாக்கலாம் ஸோ இதே மியூட்டேஷன் வந்து ஒரு யூக்யாரியோட் நம்ம மாதிரி ஹியூமன்ஸ் மாதிரி இதில் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஜென்ரலாக வந்து பெரிய சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தாது இட் கேன் மோஸ்ட்லி லீட்ஸ் டு கேன்சர் ஸோ மியூட்டேஷன் இன் யூக்யாரியோட்ஸ் வந்து நம்ம மாதிரி ஹியூமன்ஸில் வந்து கேன்சர் தான் லீட் பண்ணுது ரைட் ஸோ அப்போ மியூட்டேஷன்னா என்ன அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ மியூட்டேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு லேட்டின் டேம் மியூட்டேர் ஸோ மியூட்டேர்ங்கிறதோட ஆங்கில அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சேஞ்ச் மாற்றம் ஸோ இவங்க மொதல் மொதல் மியூட்டேஷன்ங்கிறது எதை குறித்தாங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஸோ ஒரு இதில் ஒரு ஆல்டர்ட் ஃபீனோடைப்பிக் சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மியூட்டேஷன்னு முத சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வந்தது இந்த ஃபீனோடைப்பிக் சே
மியூட்டேஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரைட் ஸோ இந்த மியூட்டேஷனை வந்து பல டைப்ஸ்லாம் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட மெக்கானிசம் அண்ட் இதோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை பொறுத்து நம்ம இந்த மியூட்டேஷனில் வந்து பல டைப்பில் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் மொதல் டைப் வந்து எப்படி மியூட்டேஷன் நடக்குது ஹவு த மியூட்டேஷன் அக்கர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து இந்த மியூட்டேஷன் நடந்தனால என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது எஃபெக்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷன் அதை பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் மூணாவது ஜென்ரலாக மியூட்டேஷன் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் கோடிங் ஜீன்ஸில் நடந்ததுன்னா என்னென்ன டைப் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை தான் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக எல்லாருமே வந்து மியூட்டேஷன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷனில் வந்து இதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நாலாவது வந்து மியூட்டேஷன் இன் ரெகுலேட்ரி சீக்வன்ஸ் ஒரு ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து மியூட்டேஷன் நடந்தால் அப்படி நடக்கலாம் அப்புறம் வந்து மியூட்டேஷன் இன் டிஆர்என்ஏ அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ ஜீன்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம மியூட்டேஷன் வந்து அதோட லொக்கேஷன் எப்படி நடக்குது அதோட மெக்கானிசம் பொறுத்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் முதலது என்னது எப்படி மியூட்டேஷன் நடக்குது ரெண்டாவது மியூட்டேஷன் நடந்தனால அதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்குன்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் மூணாவது ப்ரோட்டீன் கோடிங்கில் சேஞ்ச் நடக்கிறத ஜீனில் வந்து மியூட்டேஷன் எப்படியெல்லாம் நடக்குங்கிறது அப்புறம் வந்து ரெகுலேட்ரி சீக்வன்ஸ் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் மியூட்டேஷன் நடக்கிறது அஞ்சாவது வந்து டிஆர்என்ஏ அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ ஜீன்ஸில் மியூட்டேஷன் நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹவு த மியூட்டேஷன் அக்கர்ஸ் எப்படி மியூட்டேஷன் நடக்குது அதை பொறுத்து நம்ம வந்து மியூட்டேஷன் ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இல்லைனா எல்லா மியூட்டேஷனில் வந்து மியூட்டேஷனும் இந்த ரெண்டில் ஒன்றாக தான் இருக்க முடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ஸ்பான்டேனியஸ் மியூட்டேஷன் அப்படியே வந்து திடீர்னு இயற்கையாக நடக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து இன்டியூஸ்டு மியூட்டேஷன் நீம ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கல்ஸ் தந்து அதோட மியூட்டேட் பண்ணலாம் கெமிக்கல்ஸோ யூவி லைட்டோ தந்து அந்த மாதிரி நடக்குது இது ரெண்டாவது டைப் பேஸ்ட் ஆன் எஃபெக்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் நடக்கிறனால சேஞ்சஸ் நடக்கும்ல அதை வச்சு நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா ஒன்று ஃபார்வர்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா நார்மலாக இயற்கையாக ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஒரு செல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஏதாச்சும் மியூட்டேஷன் இன்டியூஸ்டோ ஸ்பான்டனியஸோ நடக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா அதோட ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸ் மாறிடுச்சுன்னா மியூட்டன்ட்னு சொல்லிடுவோம் ரெண்டாவது டைப் ரிவர்ஸ் மியூட்டேஷன் இது எப்படி நடக்குதுன்னா ஸோ மொதல் வைல்டு ஸ்ட்ரெயினாக இருந்தது இயற்கையாக இருந்தது ஒரு மியூட்டண்ட்டாக மாறினது திரும்ப என்ன பண்ணோம்னா திரும்ப ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்து திரும்ப இயற்கையாகவாக மாறலாம் இல்லைனா இன்னொரு புது ஸ்ட்ரெயினாகவும் மாறலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிவர்ஸ் மியூட்டேஷன் இது வந்து ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று ட்ரூ ரிவர்சன் தட் மீன்ஸ் முன்னாடியே திரும்ப வர்றது இன்னொன்று இது ஈக்வலண்ட் ரிசர்வ் ரிவர்சன் தட் மீன்ஸ் ஈக்வலண்ட் அமினா ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் ஆகலாம் ஸோ மூணாவது டைப் வந்து சப்ரஸர் மியூட்டேஷன் ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷனை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக மூணு டைப்பாக சொல்கிறோம் ஃபார்வர்ட் மியூட்டேஷன் ரிவர்ஸ் மியூட்டேஷன் அண்ட் சப்ரஸர் மியூட்டேஷன் மூணாவது டைப் இது மெயின் டைப் ஸோ மியூட்டேஷன் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் பண்ணுற ஜீன்ஸில் நடந்ததுன்னா அதாவது எக்ஸான் ஜீன்ஸில் நடந்ததுன்னா அதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதில் மேஜர் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் மியூட்டேஷனை ஃபர்தராக நாலு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து சைலண்ட் மியூட்டேஷன் ரெண்டாவது மிஸ்ஸன்ஸ் மியூட்டேஷன் மூணாவது நான்சன்ஸ் மியூட்டேஷன் கடைசி வந்து ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் ஸோ இதை தவிர வேறு மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் மியூட்டேஷன் லீத்தல் மியூட்டேஷன் கண்டிஷ்னல் மியூட்டேஷன் அண்ட் பயோகெமிக்கல் மியூட்டேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கோடிங் ஜீன்ஸில் வந்து நடக்கிற மியூட்டேஷன் ஸோ இதை தவிர ரெண்டு ஃபர்தர் டைப்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம் மியூட்டேஷன் இன் ரெகுலேட்ரி ஜீன்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் தட் மீன்ஸ் அதுக்கு எம்ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் ஃபார்மாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஜீன்ஸை ரெகுலேட்ரி ஜீன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதில் மியூட்டேஷன் நடந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைம் ரெகுலேட்ரு பண்ணாமல் விட்டுரும் அது பாட்டுக்கு ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைனா ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் பண்ணவே விடாது அப்படி பண்ணுறது ரெகுலேட் அதை தவிர கடைசி டைப் பார்த்தோம்னா மியூட்டேஷன் ஆன் டிஆர்என்ஏ அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸில் ஸோ இது தான் இதோட டைப்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இது ஒவ்வொரு டைப்ஸையும் எலாபரேட்டாக வந்து நம்மளோட ஃபியூச்சர் லெக்சரில் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ நன்றி வணக்கம் ஸோ என்னோடய ஃபியூச்சர் லெக்சரில் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷனும் இன்டெப்தாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ